Allora, ciao, eh, eccomi in un altro video. Eh, qua, eh, questo è un video che mi hanno richiesto sulla cura del corpo. Personalmente non sono molto costante in queste cose, quindi non faccio niente di particolare. Eh, allora, il bagno schiuma che uso, prima di tutto ve l'avevo già detto, è quello dell'S lunga, linea gabbiano, questo è lo shampoo. Il bagno schiuma è quello alle mandorle e mi piace molto perché um, oltre ad avere un buon inci ha anche uh, un buon profumo e costa poco. Poi uh, parlando di creme, uh, sempre vi avevo sempre parlato di questa crema qua, dell'S lunga della linea Gabbiano, la crema corpo con estratti di aloe e passiflora a base di ingredienti naturali e nutriente sempre eh, la solita linea gabbiano che vi avevo già, di cui vi avevo già parlato e mi piace molto perché oltre ad avere un buon inci eh, ha un buonissimo profumo sa proprio di fresco e ha anche una buona consistenza perché eh, si sì, ehm, si assorbe abbastanza facilmente e non lascia unta la pelle quindi con questa mi trovo molto bene poi eh, ultimamente ho comprato degli olietti tra cui quello che mi trovo con cui mi trovo meglio per uh, la pelle è questo l'olio di cocco della Forsan e qua c'è scritto uh, nutriente ed emolliente io lo metto soprattutto dopo la ceretta e poi eh, tutti i rostori vanno via l'olio di cocco è famoso perché si trova allo stato solido però con questo caldo è diventato liquido ed è meglio così perché allo stato solido ogni volta è una palla eh, perché si deve riscaldare però io ho letto, ho letto, ho sentito da qualche parte su internet che una ragazza praticamente ha preso tipo un barattolo tipo questo ha versato l'olio di cocco dopo averlo fatto sciogliere e ha lasciato che si asciugasse e poi lo usava come una crema secondo me è il metodo migliore in inverno perché ogni volta farlo, farlo riscaldare e farlo sciogliere è un po' noioso D'estate ovviamente lo lascio là perché uh, con questo caldo non c'è neanche bisogno di scioglierlo. E comunque mi trovo veramente, veramente molto molto bene. La pelle uh, rimane nutrita e è veramente molliente. Uh, poi, poi, mm, mm, mm. ultimamente ho comprato, cioè ultimamente ieri, la Fissana Baby per i rossori e l'ho già provata ieri sui rossori e in effetti eh, mi sono andata via abbastanza presto l'ho usata sulle sopracciglia e soprattutto perché avevo appena fatto le sopracciglia uh, però ancora vabbè la devo ancora testare del tutto ovviamente è una pasta fissen a base di olio di zinco pantenolo e vitamine proprio perché credo a base di olio di zinco è fatta proprio per rimanere in superficie creare una barriera perciò non è, cioè non è che si mette e si esce se stai in casa lo puoi mettere se no no poi sempre parlando di uh, cura del corpo parliamo pure magari di piedi eh, io sto usando questa uh, cioè sto usando uso questa crema al mentolo per i piedi con effetto antifatica di bottega verde che è molto uh, che mi piace perché magari dopo una serata o i piedi che mi fanno male la metto, ma è fatto freschissimo, buonissimo e prima di questo faccio anche lo scrub di bottega verde che adesso è di là che è in un barattolino azzurrino grigio ed è uno scrub apposta per i piedi questo l'ho pagato 11, cioè costa 11,99 euro ma in realtà eh, io l'ho pagato con gli sconti quindi molto meno e anche eh, lo scrub per i piedi costa 9 euro circa ma io l'ho sempre preso con gli sconti molto meno Uh, poi deodoranti i deodoranti con cui mi trovo meglio è questo lì c'è persona eh, questo è il migliore uh, perché svolge la sua funzione benissimo uh, ma uh, il problema è che è al primo posto all'alcol quindi per le pelli troppo sensibili non va bene 
e soprattutto dopo la depilazione assolutamente no perché brucia in un modo allucinante e anche se hai la pelle troppo irritata allora dicevo che per le pelli sensibili non va bene eh, perché anche se si hanno delle irritazioni l'alcol brucia Uh, comunque uh, vi faccio vedere per esempio dei deodoranti con cui mi sono trovata male uh, che sono vabbè, questo della Nivea uh, Double Effect uh, 24 ore prolunga l'effetto della depilazione con estratti di avvocato e con questo uh, aveva sì, aveva un profumo rispetto di solito i deodoranti non hanno un profumo particolare mentre questo sì Uh, però uh, la depilazione non, non allungava i tempi di ricrescita um, e poi non, non svolgeva il suo do dovere e un altro con cui mi sono trovata male è il PC uh, deodorante, freschezza estrema, efficacia 24 ore antiodori ultra fresco senza residui bianchi sulla pelle falso perché uh, non è per niente um, antiodori e ultra fresco non fa proprio il suo lavoro e costa pure troppo uh, poi uh, poi un, un altro deodorante in cui mi sono trovata bene è quello del, uh, della Borotalco si sì, Borotalco uh, però dopo un po' la pelle sembra uh, irritata dopo un po' che uso quel deodorante vabbè poi quindi passiamo Andiamo avanti, ah vi volevo dire anche un'altra cosa, eh, praticamente con il caldo mi vengono tutti dei grufoletti tutto qua in questa zona qua, un po' sulla schiena e quindi eh, oggi sono andata in farmacia e mi hanno dato questo cosino qua a derma, ross arrossamenti cutanei di se corpo e lo sto provando e poi la farmacista mi ha detto di farmi tipo dei, dei bagni con dentro un cucchiaio di amido per far andare via tutti questi brufoletti causati non tanto dal sole perché comunque non è che prendo sole o, o non ho messo la o mi sono scottato no proprio il caldo mi fa venire tutti degli sfoghi di brufoletti qua assurdi che poi sono bruttissimi da vedere soprattutto d'estate con le magliette un po' più scollate quindi volevo sapere se voi magari avete qualche consiglio uh, se ne sapete qualcosa magari qualcosa naturale non so vabbè andiamo avanti ah ho trovato lo scrub ce l'avevo l'avevo preso era questo lo scrub dei piedi di cui vi parlavo prima che si trova così e c'è questo cosa che si alza eccolo 